Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Planet Zoo Projekt. Eine Miniserie, wie ich sie nennen möchte. Wir spielen nämlich dieses Mal den Zoo of Maine im, ja, im, im, im Osten der USA, müsste der platziert sein. Passt natürlich auch sehr gut zum letzt erschienenen DLC, dem Nordamerika Pack. Sind wir hier in Maine und Maine ist, wie gesagt, in der USA im gemäßigten Biom. Ich dachte eher tatsächlich, dass es Tiger wäre, aber es ist gemäßigt. Ich habe die unebene Map genommen, die ja auch mit dem letzten Update reinkam, weil haben wir bis jetzt auch noch nicht gespielt. Und ähm, ich habe eigentlich ein anderes äh, Projekt geplant, sag ich mal. Ist allerdings ein bisschen aufwendiger. Und ich hatte ja, wie ich im Community-Tab auch schon äh, geschrieben hatte, ein bisschen die, äh, die Motivation von Planet Zoo oder zu Planet Zoo verloren. Und dachte mir, okay, ich muss irgendwas tun, um da wieder reinzukommen. Und im letzten Livestream ist mir dann aufgefallen, dass ich doch wieder ein bisschen mehr Spaß habe und so langsam die, die Lust zurückkehrt. Und in diesem Fall äh, ist die Lust dann zurückgekehrt, dass ich einen ganz neuen Zoo machen möchte, einen frischen Zoo. Das hier ist der äh, Challenge-Modus, der Herausforderungsmodus. Haben wir ja auch schon mal gespielt, also sowohl mit Walder als auch Schönhausen sind in dem Modus. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich gedacht, komm Guru, wie wäre es denn, wenn wir einen neuen Zoo starten. Und das ist eine Miniserie, das heißt, die wird keine 50 Folgen gehen. Und ja, jetzt wird es irgendwelche Leute geben, die unter Folge 50 vom <lacht> Zoo of Main sagen, Goro, in Folge 1 hast du das anders gesagt. Aber es wird nicht so sein, es wird nicht so sein. Wir werden hier einen kleinen Zoo bauen. Ähm, das Ganze wird so eine Mischung wieder sein aus äh, Speedbild und ein bisschen ähm, Realtime. Müssen wir mal schauen, was ich da äh, für eine gute Abwechslung äh, starten kann. Nichtsdestotrotz, der Anfang wird jetzt hier äh, geschehen. <lacht> Denn äh, einige sagen auch, oder einige haben dann auch gefragt, wie man so einen Zoo ganz gut starten kann. Und vielleicht ist es ganz cool, das im Realtime-Part äh, jetzt erstmal zu machen, so den Anfang. Und dann kommt das erste Gehege äh, hoffentlich in einem Speedbild. Mir ist jetzt gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, ob ich die Tiere bauen kann, die ich bauen will, weil äh, der Tierhandel ist ja noch gar nicht offen. Müssen wir mal schauen. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich erstmal an. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal rein hier in den Zoo of Main. Erstmal Pause machen, nicht das gleich anfängt zu rechnen. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, was für Wege wir nehmen. Wir können hier diese rustikalen... Oh ne, wir gehen hier mit denen. Mit dem Pflasterstein. Die habe ich, glaube ich, eigentlich schon länger nicht mehr benutzt. Ne? Also hier, die habe ich in, im alten Zoo. Das weiß ich nicht. Was hatte ich denn im... Ich glaube, ich habe Baummulch hier im, in, im Morningside. Ne? Schwarzer Asphalt. Nee, komm, wir gehen mal mit denen hier. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Sehr gut. Also hier vorne ist jetzt ja erstmal ähm, Eingangsbereich. Äh, das heißt, hier würde ich den ganz gerne erstmal ein bisschen äh, reinbauen. Den Zoo ist ein bisschen ärgerlich, weil im, im Challenge-Mode ist es ja so, dass hier hinten der Strom ist. Wir müssen auch mal wieder mit Strom arbeiten und so. Wird auch wieder ganz geil. Es ist alles ein bisschen, ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne? Also ein bisschen fühlt sich das an. Ähm, so, das passt. Also erstmal hier den, den Eingang, sodass da hier der Zoo erstmal erscheint oder entsteht. Also wenn wir hier so ein Eingangsgebäude bauen, ich denke mal, das ist vielleicht ein zu lang oder so. Gut, wir gehen hier erstmal mit einem kleinen Raster, denn ich hatte vor, dass der Zoo ein, ein Eingangsgehege erhält hier, so ein kleines äh, Gehege. Ich würde ganz gerne Erdmännchen hin machen, wenn ihr mich jetzt fragt. Äh, müssen wir mal schauen, ob ich das überhaupt kann, ob ich überhaupt Platz dafür habe und ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Könnte sogar ein bisschen zu klein sein, egal. Hier wird auf jeden Fall das erste Gehege hinkommen, dann werde ich hier so ein paar Shops hinbauen und so. Ich denke mir, das kann ganz cool werden, wenn wir hier vorne so eine kleine Plaza hinbauen, die Rasterauswahl wegmachen und hier das so ein bisschen schick machen, so ein bisschen ab, abrunden, die ganze Geschichte. Kann, glaube ich, kann ganz cool werden. Es wird gleich irgendwie ganz, ganz viel Weg pass passieren, denke ich mal, ja, oder so. Na, hier auf jeden Fall ein paar Shops hin oder so, ne? Ist da noch der Strom? Ja, tatsächlich. <lacht> Sehr gut. Ach ja, es ist ja challenge Mode. Wir haben ja noch nichts erforscht. Na, <lacht> habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Bernies Kuchen sind auf jeden Fall da. Ja, dann gönnen wir uns die Bernie Kuchen doch mal hier an die Seite. Machen wir mal auf ganz entspannt hier. Wir gehen mal mit dem Raster einfach heute mal. Ein Soda. Looney Baloney. Chief Beef. Ich wollte gerade sagen, gibt es kein Chief Beef? Das wäre natürlich, wär natürlich fatal gewesen. Hier vorne der Eingang, dann ist hier das Gebäude. Das passt alles sehr, sehr nice. Äh, Toilette würde ich ganz gerne... Wo bauen wir die Toiletten hin? Bauen wir die Toiletten hier nach hinten raus? Also so, hier eine Toilette und dann baue ich da einen Weg hin. Ja, das ist, glaube ich... So ist es, glaube ich, angebracht. So ist es... Äh, so habe ich mir das ausgedacht. Sage ich jetzt einfach mal. 
Äh, Raster? Nee, waren nur sch scharfe Ecken sollen. Hallo! Mist, ich habe die scharfen Ecken weggemacht. Ah ja, egal. Da kümmert sich der Zukunftsguru drum. Was habe ich denn jetzt hier? Rasterausrichtung. So. Scharfe Ecken habe ich an. Okay. Raster aus. Weg. Hä, ja, hatte ich nicht so? Okay. So. Hier geht's, glaube ich, nicht, ne? Na, äh, das ist ja ärgerlich. Das ist ärgerlich. Egal. Äh, nee, das wollte ich nicht machen. Sieben. Gehen wir mit einem Siebener weg. Hier, sieben ist ja eigentlich. Sieben ist eigentlich nicht so viel. <lacht> äh. <lacht> ja, irgendwie so. Das wird auf jeden Fall nochmal schick eingebaut. Bei Gelegenheit würde ich einfach mal sagen. Ich brauche natürlich auch noch Mitarbeitergebäude, weil dann kann ich gleich mal gucken, ob ich ein paar Erdmännchen kriege. Habe ich schon gesagt, dass ich Erdmännchen bauen will? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich baue die mal hier vorne hin, die Mitarbeitergebäude. Gleich zu Anfang. Einfach um die hier hinzustellen. Weil der negative Einfluss müsste ja eigentlich dort nicht sein. Also erstmal hier, ja, das passt. Okay, ich stelle die dann hier hin. Auf die Seite. Wie weit kann ich denn ran an den Weg? Äh, so nicht. So ist gut. Dich, Werkstatt, Tierhandel, Forschungszentrum, Futterküche. Nehmen wir auch noch eine Tierarztpraxis, ne? So, Quarantäne brauchen wir nicht. Benutze ich nicht. Braucht keiner. So, dann hier erstmal Pausenraum, weil das passt. Und dann lass einmal schauen, was für Tiere gibt's. Uh. Huh. Hatte ich ganz kurz, ganz kurz Angst gekriegt. Brillenpingolin. Oh nein, der Phoenix. Es gibt keine Erdmännchen. <lacht> das ist ja schlecht jetzt für uns. Da hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Keine Erdmännchens. <lacht> Was machen wir denn jetzt? Erdmännchen. Nee. Müssen wir die Augen offen halten für die Erdmännchen. Dann gönnen wir uns einmal einen Tierpfleger. Wobei das ja unnötig ist. Ein Techniker auf jeden Fall. Das ist auch nicht so. Ein Tierarzt. Ja, brauchen wir noch welche? Ich glaube ein Zoopfleger. Und dann äh, wird hier erstmal Geld eingespart. Ihr wisst ja, die verdienen erstmal grundsätzlich viel zu viel. Drei Handelstypen haben wir auch noch. So, ihr erstmal rein. Sehr gut. Forschung hatte ich auch ganz vergessen, dass wir hier mit forschen müssen. Mit Designs und so. Ich würde ganz gerne, eigentlich würde ich ganz gerne das neue Weltdesign erforschen. Allerdings sind die Zäune... Äh, nee. Strom ist, glaube ich, das Wichtigste. Für die Solaranlagen, ne? Ah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wir belassen es mal dabei. Ähm... Das wäre so mein Anfangs, äh, Anfangs-Setup. Und dann würde ich hier dieses Gehege... Ich habe mir irgendwie... Ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, dass ich hier irgendwie ein bisschen entspannter ein Erdmännchen-Gehege hinbauen kann. Ja. 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 Mal schauen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Also wir haben auf jeden Fall hier die Null-Barriere. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Glas haben wir auch. Ich habe... Das so viele... So wenig Möglichkeiten, Sachen zu bauen, fällt mir gerade ein. Steine müsste ich haben, die unechten, ne? Weil ich wollte eigentlich mit unechten Steinen hier arbeiten. Das könnte ja... Könnte ein Problem werden, wenn ich die nicht habe. Aber was sollte das denn sein? Das Aquatic Pack oder was? Hoffentlich nicht, ne? So vielleicht. Da haben wir auf jeden Fall das Gehege. Aber wir haben keine Tiere drin. <lacht> okay, lass uns mal schauen. Mal schauen. Oh nein. Ach, oh, huh. Das ist gut mit den Steinen. Ich würde nämlich ganz gerne hier mit unechten Steinen gehen, tatsächlich. Auf ganz entspannt. Wir gehen mal hier mit so einem... Gehen wir mit Grau? Grau und Schwarz? Grau und Braun? Grau und Braun gehen wir aber. Das könnte noch ein Stück, ein Stück bräunlicher werden, so. Sind die, sind die schick? Können ruhig noch ein Stück dunkler, wa? Das ist schon fast zu dunkel. Das ist schon fast zu rot. Das ist eine gute Farbe. Das nehme ich so. So mache ich das. Und dann würde ich halt hier ganz gerne so so ein bisschen in die unechte Steine-Ecke gehen. So, auswählen. Ab in eine Gruppe. Äh, ist auch, glaube ich, der erste Zoo, den ich so ähm, den, ich, den ich anfange in letzter Zeit. Nein, also ich habe mich ja schon sehr, äh, sehr gesteigert, was mein, meine Baukunst angeht. 
Und äh, ich glaube, das hier ist ja dann so der, der neueste Zoo von mir. Tatsächlich. Haben wir Glas? Ja, haben wir Glas. Glas. Ah, wir haben tatsächlich ein paar Bauteile. Was ist denn hier los? Ein paar Glasbauteile haben wir. Ah, wir haben die wichtigsten. Sehr gut. Ja, dann könnte ich tatsächlich einen eigenen Zaun noch bauen. Wie hoch ist denn jetzt so ein Typ? So ein Besucher? Warte mal. Brauchen wir einmal hier... Ah, bewegen geht nicht. Jetzt. So. Wer ist sie denn? Hm. Tja. Hoch genug ist das auf jeden Fall. Es könnte tatsächlich noch ein Stück, ein Stück runter, könnte das, wenn da die Erdmännchens drin rumlaufen. Ich würde die auch ganz gerne so ein bisschen, so ein bisschen hügelig hier drin machen und so. Also, ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass ich da ein bisschen was machen kann. Lass uns mal schauen, was für Steine haben wir denn jetzt noch? Die unechten halt hier. Und da. Da muss man halt schauen, ob man das vernünftig hinkriegt irgendwie, ne? Also hier, und da kann ich ja immer noch diese nicht dorthin gehen Dinger einbauen, die neuesten, die gibt es ja jetzt auch. Das macht den Felsen eigentlich irgendwie nur ein bisschen cooler. Ich habe auch, ich sag jetzt, wie es ist, ich hatte auch Bock auf unechte Steine, deswegen die Entscheidung, dass wir hier unechte Steine in das Gehege bauen oder in den Zoo allgemein. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Und so ist das auch manchmal, so muss man in Planet Zoo auch arbeiten. Das geht mir alles so ein bisschen gegen den Strich, dass das hier so ein bisschen... Warte mal, 100% ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen Overkill. Dass das so grashochmäßig ist hier. So, Erde unter den Weg. Es läuft auch... Ich habe jetzt äh, zuletzt auch nur den Alpen zu oder den Morningside so gespielt. Und ich muss mal sagen, wenn du nicht so viel gebaut hast, läuft das Spiel relativ smooth. Ne? Also es ist schon sehr überraschend, wie gut, wie performant das Spiel eigentlich läuft, wenn nichts gebaut ist. Das ist schon, äh, das ist schon krass. Okay, also ich muss ja eigentlich laufen lassen, weil äh, ich brauche ja die, die Erdmännchen in der, in der, äh, im Handelszentrum. Und es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass es gleich anfängt zu regnen. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. So, das mit den Steinen finde ich schon mal nicht schlecht, aber ich würde halt ganz gerne auch, äh, ein Erdmännchen, ein Erdmännchen würde mir reichen, tatsächlich. Das würde ich gut finden. Aber noch kommt halt keiner. Noch haben wir nur Geldverlust. 20, 20 Cent für so ein Ding. Und dann hier die Bernie Goodwin-Dinger. Müssen wir auch nochmal teurer machen. 8,50. Getränke immer zu günstig. Getränke sind immer zu günstig. Ein Sechser können wir damit verbrauchen, wa? Ein Sechser für den ganzen Kram. Ja, ne? Chief Beef auch zu günstig. Teurer machen. 13 und 9. Das ist teuer hier. Das wird. Das ist ein Luxus. Der Zoo of Main. Der Zoo of Main, Entschuldigung. Das ist ein Luxus Zoo. Das ist ein Luxus Zoo. Ich sag, wie es ist. Filter aktualisieren. Oh ja, jetzt kommt natürlich. Es wird natürlich dunkel jetzt. Weil die Wolken ziehen auf. Dunkle Wolken ziehen. Oh, guck mal, wie schön die sich da zurechtziehen. Erdmännchen. Gibt's hier Rigips? Rigips. Ja, Tatsache. So ein bisschen was gibt's. Hm. Das ist ein bisschen zu dunkel. Gehen wir hier in die hellere Richtung. Dann könnte das, könnte das fast schon, da musst du fast noch in die, in die etwas hellere Richtung tatsächlich. Musst du fast, musst du fast so machen. Musst du fast so gehen. Oh nein. Hier ist er. So, lass mal einmal schauen. Dich platzieren wir dort. Einmal nochmal gucken nach Erdmännchen. Gibt's ja nicht. Hier muss auch mal ein paar Erdmännchen kommen. Jetzt werden hier die Tiere auslaufen. Das finde ich ist eine gute Sache. Einige sind schon ausgelaufen. Das, es wäre halt gut, wenn wir ein Erdmännchen kriegen würden. Das würde ich halt würde ich halt dezent feiern. Ich habe halt auch keine Lust, da jetzt irgendwelche anderen Tiere reinzumachen. Das, das, halt, das würde mir halt genau gegen den Strich gehen. So, das passt. Dann machen wir hier Glas rein. Das schon fast zu hoch war, aber das kriegen wir trotzdem hin. Die coolen, den coolen Stuff haben wir ja noch nicht. Aber ich werde den Zaun eh in die Erde machen, so von daher könnte das tatsächlich passen. Ich merke, ich komme langsam wieder rein, Leute. Ich komme langsam wieder rein in die ganze Geschichte hier. Es kommt, es kommt zurück. Es kommt zurück. Was, was ist denn hier alles noch? Zufällige Drehung? Auf gar keinen Fall. 
Ich gehe mal so. Und ja, Goro, guck gleich nochmal nach. Ob die jetzt schon drin sind, die Erdmännchen. Vielleicht gibt es hier auch gar keine Erdmännchen. Kann natürlich auch sein. Das hier ist natürlich ein Standardzaun. Ich sag mal, wie es ist. Das ist schon sehr standardmäßig unterwegs. Präriehunde. Die wird es geben. Ah, ich wollte eigentlich mit Erdmännchen gehen, aber... Ja, ja, vielleicht... Vielleicht werden es auch die Präriehunde dann, ne? Dann haben wir halt wenigstens Tiere hier, die, die sich da... Die sich da tummeln. Ich würde halt lieber Erdmännchen haben. Das war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen die, die andere Idee. Aber gut, wir gehen mal mit den Präriehunden dann. Haben eh noch ein paar Weibchen hier. Ich gehe halt hauptsächlich mit denen, damit ich, damit ich Tiere habe, weil ähm, <lacht> das wird sonst gleich kritisch mit Geld und so. Deswegen mache ich das eigentlich. Das nicht mit meinem guten Willen, dass ich das hier mache. So. Weiß nicht, ob das jetzt passt. Warte mal. Ich rück mal einfach die Steine hier ein Stück rüber. Das passt nämlich deutlich besser dann. Und dann ziehe ich den Zaun hier auch nochmal rüber. Ganz recht. Ganz recht, sehr gut. Den könnte ich tatsächlich noch ein Stück runter machen, den Zaun. Der ist tatsächlich ein Stück zu hoch. Ich sag mal so. Und schon hast du hier ein schönes, einen schönen Einblick. So ungefähr. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Oder? Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich würde sagen, ich würde jetzt sagen, ganz entspannt, werde ich jetzt eine Timelapse aufnehmen und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann gleich in der Timelapse wieder. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock? So ein kleines Gehege baue ich hier. Nur so, ein, nur so ein kleines, nichts Aufwendiges. Also, wir sehen uns gleich wieder. Oder wir hören uns gleich wieder. Und mit gleich meine ich tatsächlich jetzt direkt. Denn die Timelapse geht los, die Speed-Bild geht los. Ungefähr sieben Minuten äh, habe ich für das Gehege gebraucht. Und für das Gebäude, wenn ich die Shops einbaue. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was ich alles noch so schaffen werde, bevor wir den nächsten Realtime-Part aufnehmen. Denn ich habe überlegt, vielleicht schaffe ich es ja noch ein bisschen was außen rum zu bauen, sodass das Gehege ein bisschen eingebaut wird. Das wäre ja eigentlich auch ganz schön. Ich äh, baue tatsächlich Erdmännchen und keine Präriehunde. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Präriehunde gegönnt. Die werden auch noch kommen in diesem Zoo. Aber jetzt erstmal die Erdmännchen, denn ähm, ich habe es geschafft, mir zwei Männchen zu gönnen, <lacht> die da jetzt in einer Männer-WG leben. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen das, was ich vorhabe hier. Äh, die beiden brauchen noch einen Namen, beziehungsweise ich habe noch keinen Namen für die. Vielleicht fällt euch ja da irgendwas ein. Außerdem würde ich ganz gerne hier in diesem Zoo die Sponsoren gerne wieder zurückbringen. Wir haben das ja schon mal gehabt, an dem ich äh, die ein paar Schilder in die, in, die, in die Gesellschaft hier stelle, in die Gegend, <lacht> an die Gehege. Also wenn du gerne Sponsor werden möchtest von einem Gehege, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Ähm, dachte ich mir, hier in dem Zoo of Maine könnten wir ein bisschen, äh, bisschen Nostalgie aufkommen lassen. Ich, ihr, ihr kennt das ja, ne? wie gesagt. Also jetzt hier... Challenge Mode, also Herausforderungsmodus und dann auch noch Sponsoren und solche Sachen. Einfach mal auf ganz entspannten Projekt. Das ist vielleicht auch das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Das ist, wie gesagt, ich habe so ein bisschen mit Walde Abstinenzen. Ich sag mal, wie es ist. Und Morning Side so ist ja quasi fast fertig. Und dann fehlt mir irgendwas, wo ich einfach mal ein bisschen was bauen kann, ein Gehege bauen, mal was ausprobieren. Und so ist dann auch dieses Projekt entstanden. Beziehungsweise habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr länger warten. Die Planet Zoo. Abstinenzen sind zu krass, deswegen müssen wir jetzt mal hier was hinkriegen, mal was auf die Kette kriegen, projekttechnisch. Der Schlafbereich der Erdmännchen hier ist ein bisschen erhöht, sodass die Besucher draußen stehen können und die Erdmännchen beim Schlafen direkt beobachten können, ähm, sodass da eigentlich gar nichts, äh, gar nichts Schlimmes passieren sollte. Außerdem haben die hier diesen Eingang, äh, der tatsächlich funktioniert. Ich war ein bisschen überrascht, die können da durchgehen. Uh, sind natürlich auch kleine Tiere, dementsprechend. Zu dem Zeitpunkt, hier wusste ich noch nicht, ob es die Präriehunde oder die Erdmännchen werden. Es hätte für beide sein können, aber wenn ich jetzt weiß, wie es endet, ich weiß ja, wie das Gehege fertig aussieht, da passt es deutlich besser für die Erdmännchen als für die Präriehunde, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe die Steine auf der anderen Seite übrigens platziert, weil ich dachte, ich schaffe es da noch irgendwie so eine Höhle mit einzubauen, aber da das ja das erste Gehege ist am Eingang des Zoos, finde ich das irgendwie ein bisschen quatschig, da so eine Höhle hinzubauen. Deswegen äh, wird da nur ein bisschen Natur an die Seite gekommen. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, was für Zäune ich bauen soll. 
Denn ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich meine Wege mit Zäunen abgrenze. Rindenmulch wird es heute übrigens auch nochmal kurz geben. Und dann habe ich die Spendenboxen und die Mülleimer in der Flagge, beziehungsweise in die Farbe, in der Farbe, der Flagge von Maine <lacht> gemacht. Ähm, das ist so ein Dunkelblau tatsächlich, was die, was die Flagge betrifft. Beziehungsweise ich habe da zwei gefunden, deswegen müssen wir mal schauen. Und auf der einen ist so ein Nadelbaum, deswegen baue ich heute auch noch ein paar Kiefern. Wir sind zwar im gemäßigten Biom, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus gemäßigt und Tiger, wenn wir uns an das Biom in Maine ähm, rantrauen. Und das ist ja auch das, was ich mache. Oh, jetzt habe ich tatsächlich ein Erdmännchen schon. Das ist ja überraschend. Das hatte ich jetzt kurz vergessen, dass ich da sogar ein Erdmännchen hatte. Ich habe natürlich keine Sachen für die, deswegen wird das noch erforscht. Und insgesamt muss ich alles erforschen. Es ist herausforderungslos. Ich habe es vielleicht, bis, bis, vielleicht ein bisschen vergessen. Außerdem geht das Geld relativ krass runter, deswegen habe ich das Spiel ein bisschen laufen lassen. Insgesamt, also wenn das Erdmännchen drin ist, kommen etliche Besucher, die finden die offenbar super cool und dann kommen da Besucher vorbei und dann äh, wird da hart gespendet, wie sich das gehört. Schön viel von diesem Gras, ihr kennt das ja mittlerweile, dieses Afrika-Gras zählt ja nicht als Pflanze, deswegen kannst du da so viel wie, wie du willst reinhauen und es sieht einfach immer fantastisch aus, finde ich auf jeden Fall. Ein bisschen Elefantengras, noch ein paar Bäume hin und so weiter und so fort, dann ist, der, ist das Gehege ja so gut wie fertig tatsächlich, dann baue ich nochmal die Shops ein. Habe ich ja auch eben schon gesagt. Und wenn das dann passiert ist, wenn das dann fertig ist, dann ist die Timelapse auch zu Ende. Und dann gucken wir mal, wie viel noch passiert ist vor dem nächsten Realtime-Part. Weil ähm, kann sein, dass da ein bisschen noch was gebaut wurde. <lacht> Bin mir noch nicht sicher. Es kann auch sein, dass ihr jetzt gleich den Realtime-Part seht. Es hat sich nichts getan. Das, <lacht> das muss so der, der Zukunftsguru entscheiden, was der dann noch so schafft. Um, hier arbeite ich ein bisschen mit den Farben und das sind jetzt die Spendenboxen für den Zoo of Maine. Freut mich einfach. Freut mich einfach. Ist ja auch ein bisschen, ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Also nachdem man so ein paar Tage, schon fast Wochen Planet Zoo äh, Abstinenzen hatte, müssen wir mal schauen. Es gab auch keinen Zoo-Besuch jetzt letzte Woche. Ähm, insgesamt alles ein bisschen, ein bisschen auf Pause gewesen, aber jetzt bin ich, es fühlt sich an, als wäre ich zurück. Auf irgendeine Art und Weise. Jurassic World wird auch noch kommen, müssen wir mal schauen. Und ich muss auch mal gucken, in was für Abständen das Projekt hier kommt. Ich möchte nicht, dass es so lange dauert, dass das Projekt wieder kommt. Also das hier. Aber rechnet man nicht mit, mit mehr als eine Folge die Woche. Einfach, einfach mal überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall kommen. Ich habe ich hab Bock. Aktuell habe ich Bock. Deswegen äh, werde ich mal ein bisschen was in, im Vorfeld vielleicht auch produzieren. Deswegen schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare, was für Tiere ihr gerne sehen möchtet in so einem kleinen Zoo. Wie gesagt, ich werde nicht, nicht 50 Folgen machen. Ich werde auch nicht nur 2, 3 machen. Aber irgendwas dazwischen wird auf jeden Fall passieren. Und da wird es so eine Miniserie. Man kennt es vielleicht auch von Netflix, von äh, anderen Streaming-Plattformen, Amazon und solche Sachen. Da gibt es auch mal Miniserien, oder? Und die sind auch nicht super lang. Aber sie sind auch nicht äh, super kurz. Manche sind kurz. Ne? Manche haben nur sechs Folgen oder so. Aber die gehen dann auch eine Stunde. Müssen wir mal schauen. Also müssen wir, müssen wir mal gucken. Eine Stunde, sechs Folgen. Aber sechs Stunden ist ja dann auch nicht viel, ne? Na, ist ja auch völlig egal. Ist auch völlig egal. Also, das Haus wird hier gebaut. Ich äh, habe auch den, äh, Bernie, äh, ba die Bernie Bakery reingebaut. Das finde ich eigentlich. Ist eine coole Sache im Anniversary äh, Update gewesen. Und äh, wenn das Gebäude dann fertig ist, dann ist die Timelapse auch quasi schon fast durch. Man kennt es mittlerweile. Das geht relativ fix, besonders hier mit diesem Rigipsdach. Ich habe natürlich keine Bauelemente insgesamt. Deswegen ist das Dach auch noch gar nicht so, wie ich mir das im Endeffekt vorgestellt habe, müssen wir einfach mal schauen, ob ich da nochmal eine Verbesserung hinmache. Irgendwie. Also, das soll die Timelapse erstmal gewesen sein. Die Besucher lieben diese Ecke übrigens und die Erdmännchen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, <lacht> gleich im nächsten Realtime-Part wieder. Also es ist ganz komisch, die Folge hier. Realtime, Timelapse, Realtime ist auch völlig egal. Also, bis gleich. Ne? Der Zukunftsguru meldet sich wieder. Da sind wir auch zurück im Realtime-Part. Ein kurzer äh, Einblick hier, in was ich noch gebaut habe. Ich habe nicht mehr so mega viel geschafft, äh, finde ich auf jeden Fall. Ich habe hier vorne den Eingang so ein bisschen versucht zu verschönern. Hier werden wir noch ein schickes Eingangsgebäude bauen. Aber geldtechnisch sieht es nicht ganz so gut aus, <lacht> möchte ich einmal kurz sagen. Dann habe ich zwei Erdmännchen. Ich glaube, das hatte ich äh, euch ja auch noch mal erzählt. Die heißen jetzt tatsächlich auch Hardy und Laurel, also wie äh, dick und doof, für die Leute, die das nicht wussten. Ich habe, glaube ich, auch mittlerweile ein Erdmännchen-Weibchen. Wie ihr sehen könnt, einen Elch habe ich mir auch schon gekauft, weil ich dachte, okay, Main 
Da braucht man bestimmt auch einen Elch. Weiß ich noch nicht, ob die beiden alleine wohnen sollen oder ob die äh, vielleicht noch ein, eine Partnerin kriegen sollen oder ganz viele Partner. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren. Außerdem habe ich, glaube ich, noch viel Bildung hier hingemacht, ganz genau. Mit, äh, die ist unter der Erde, also unter dem, unter dem Weg. Ich weiß nicht ganz, worauf er wartet hier. Meldet einen Zwischenfall. Ich habe hier oben auch eine Kamera installiert, deswegen ist hier wahrscheinlich auch ein Zwischenfall gewesen. Und ich habe hier drüben versucht, so ein bisschen Beet zu bauen. Außerdem sind hier die Pillendreher drin. Weil ich dachte mir, die sind vielleicht auch ganz passend dann hier bei den Erdmännchen gegenüber. Davon gibt es dann hier ein Pillendreher-Vivarium. Einfach nur so ein klassisches Vivarium eingebaut, weißt du? Ist nichts Aufwendiges, ist nichts Aufwendiges. Und ein kleines Rindenmulchbeet, locker leicht, 200 Teile. Kann man ja mal machen. Ähm, die Abgrenzung, äh, weiß ich noch nicht, ob wir die nehmen. Für den ganzen Zoo muss ich mal schauen. Also die Beetabgrenzung bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden, so wie es jetzt mittlerweile aussieht. Das ist ein guter Eingangsbereich, ein guter Start. Man darf ja nicht vergessen, viele, viele Bauteile sind noch nicht freigeschaltet. Ich habe hier das, äh, die Windkraftanlage, deswegen konnte ich deutlich mehr Strom hier hinten noch hinmachen, weil der war ja bis vorne abgedingst. Veterinärforschung. Gleich mal schauen, wenig Geld haben wir eh. Von daher noch mehr Sachen für die Erdmänner, für die Erdmännchen. Bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwas haben. Ja, wir haben das hier gekriegt. Eine Wasserdüse. Weiß ich nicht, ob wir die einfach hier noch mit platzieren sollen. Hoffentlich wird die jetzt nicht das ganze Gehege absenken. Ah, es ging so. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Problem, was ich habe, dass das zu hügelig ist für, für so Spielsachen. Einfach mal schauen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Wasserspritze hier, die Wasserdüse und sind... Ah, da fehlt tatsächlich noch ein kleines bisschen Spielzeug. Ich weiß nicht, ob die einen kleinen Ball kriegen oder so. Und dann sind die, glaube ich, auch relativ zufrieden. Lass aber nochmal schauen. Immer noch keine Erdmännchen. Ärgerlich. Naja, schreibt gerne in die Kommentare, ob die noch Weibchen brauchen, dick und doof, oder ob die beiden vielleicht noch ein paar andere Männchen brauchen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Zoo of Maine bis jetzt haltet. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut das mal rein. Ciao, Leute.